বাপতাগ্রামে একসাথে দুই শিশুকে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে বর্তমানে ওই দুই শিশু ভোলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে এ ঘটনায় মামলা দায়ের তিন দিন পর সোমবার পর্যন্ত পুলিশ কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি এতে করে ভিকটিম পরিবার চরম আতঙ্কে রয়েছে অভিযোগ রয়েছে ভিকটিম পরিবারকে হয়রানি করার জন্য মিথ্যা মামলা দেওয়ার পায় তারা চালাচ্ছে অভিযুক্তরা স্থানীয় সূত্র ও নির্যাতিত শিশুদের মা সাংবাদিকদের জানান ভোলা সদরের বাপতা গ্রামের পুরী মসজিদ এলাকায় তার দুই শিশু কন্যা সহ বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসেন একজনের বয়স আট বছর ও অপর একজনের বয়স পাঁচ বছর গত আটই নভেম্বর বিকালে ওই দুই শিশু ঘরের বাইরে উঠানে গেলে পাশের বাড়ির লোকমান নামের এক যুবক তাদের টেকে নিয়ে অন্য এক ঘরে রান্না ঘরে নিয়ে যায় সেখানে তাদেরকে জোরপূর্বক আটকে রেখে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ করা হয় এ ঘটনার পর বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হলে প্রথমে স্থানীয়ভাবে মীমাংসার চেষ্টা করা হয় এলাকার জনৈক ফিরোজ মিয়া ধর্ষকের কাছ থেকে তিরিশ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে শিশুদের বাবা মাকে মাত্র দুই হাজার টাকা দেয় ওই টাকা গ্রহণ করেনি এদিকে শিশু দুজন অসুস্থ হয়ে পড়লে দুই দিন পর দশ নভেম্বর তাদেরকে ভোলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ভোলা থেকে মোহাম্মদ অনিকের পাঠানো তথ্যচিত্রে একাত্তর বাংলা নিউজ ডেস্ক বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ সেনবাগ উপজেলার উদ্যোগে বর্ণাঢ্য মুঠন শোভাযাত্রা কেক কাটা ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের পঁয়তাল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী দিবসটি উপলক্ষে রবিবার বিকেলে স্থানীয় উপজেলা চত্বর থেকে বর্ণাঢ্য মোটর শোভাযাত্রাটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় উপজেলা অডিটোরিয়াম হলরুমে আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে শেষ হয় সবাই উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক জাকারিয়া আল মামুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালী দুই আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ মোর্শেদ আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুবলীগের শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক মিজানুল ইসলাম মিজু জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ইকবাল করিম তারেক প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা আসন গোলাম মুস্তফা ভুইয়া সহ জেলা উপজেলা আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ সহ অঙ্গ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি সহ অতিথিবৃন্দ কেক কেটে আওয়ামী যুবলীগের পঁয়তাল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেন নোয়াখালী থেকে মোজামুল হোসেন কামালের পাঠানো তথ্যচিত্রে একাত্তর বাংলা নিউজ ডেস্ক নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার নাহারখিল শিবপুর শঙ্করপুর বালিয়াধর খিরিহাটি পূর্ব দেলিয়ায় অমরপুর জাদুগঞ্জ গ্রামের সর্বস্তরের জনগণের সাথে তিন দিনব্যাপী বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা ও আগামী দিনের সমস্যা সম্ভাবনা নিয়ে জনসাধারণের মতামত উঠান বৈঠক গতকাল সোমবার শেষ হয়েছে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত সহকারী আলহাজ জাহাঙ্গীর আলম এ সময় এলাকার হিন্দু মুসলিম নারী পুরুষ অনেকেই তাদের উন্মুক্ত মতামত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির নিকট ব্যক্ত করেন প্রধান অতিথি আলহাজ জাহাঙ্গীর আলম বলেন আগামীতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকার বিকল্প নেই নৌকা প্রতীক নিয়ে এলাকার যে আসবে আপনারা উন্নয়নের স্বার্থে তাকে নির্বাচিত করবেন নোয়াখালী থেকে মোজামিল হোসেন কামালের পাঠানো তথ্যচিত্রে একাত্তর বাংলা নিউজ ডেস্ক পটিয়ায় আজ মঙ্গলবার সকালে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে পটিয়া ডায়াবেটিস সমিতির উদ্যোগে এবারের প্রতিবাদ্য বিষয় মহিলা ও ডায়াবেটিস সকল গর্ভধারণ রোগ পরিকল্পিত বিষয়ের উপর আয়োজিত পদযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সহসভাপতি আবুল কাশেম তালুকদার প্রধান অতিথি ছিলেন পটিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মামুন প্রধান আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার এ কে এম নাসিরুদ্দিন বক্তব্য রাখেন ডাক্তার দিবাকর বড়ুয়া আল হাসমুজুল আলম পটিয়া প্রেস ক্লাব সভাপতি এস এম এ কে জাহাঙ্গীর সম্পাদক আব্দুল হাকিম রানা সাংবাদিক হারনুর রশিদ সিদ্দিকী নুর হোসেন ফাইভ স্টার ক্লাব সভাপতি এম এন এ নাসির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম ঝুনপুর 
কাউন্সিলর ফেরদৌস বেগম সাবেক কাউন্সিলর আবুল ফয়েজ এস এস স্মৃতি সংসদ সভাপতি মাহবুবুল আলম সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ জাহাঙ্গীর আলম মোহাম্মদ রফিক প্রমুখ সবাই প্রধান অতিথি ইউএনও আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন ডায়াবেটিস রোগকে বলা হয় বহুমূত্র রোগ পরিকল্পিতভাবে জীবন পরিচালনা করলে এই রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব তিনি সন্তান সমবাদের নিয়মিত চেক আপ করার পরামর্শ দেন ডাক্তার নাসির উদ্দিন বলেন চল্লিশ পার হলেই এই রোগ যে কারোর মাঝেই হতে পারে তাই জীবন রক্ষার তাগিদে পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে যেতে হবে যেমন ডায়াবেটিস শুরু হলে একজন লোক হঠাৎ করে লক্ষণ থাকতে পারে আমার একটু বেশি বেশি ডাক্তার সাহেব আমি পনেরো বিশ গ্লাস পানি খাই হঠাৎ করে গলা শুকিয়ে যায় আমার ওজন বয়স হলে অনেক সময় ওজন কমে যায় কারণ সাডেন ওই যে আমার প্যান্ট ট্যান করতেছি এক সপ্তাহের মধ্যে গিয়ে এগুলো ডিল হয়ে গেছে আমার মা বোনার ব্লাউজ পড়ছে ওই যে একদম শুকিয়ে যাচ্ছে আমার ব্লাউজ হয়ে গেছে হয় না এগুলো এগুলো লক্ষণ অনেক রকম থাকতে পারে আমার একটা মজার কথা হচ্ছে ডায়াবেটিস সাধারণত দুইটা দুই রকম থাকে একটা হচ্ছে তিরিশ বছরের আগে যাকে আমরা আগে বলতাম ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট কথাটা অর্থ হচ্ছে ইনসুলিন ছাড়া এদের চিকিৎসা হবে না ছোটদের ডায়াবেটিস হবে তিরিশ বছর ইনসুলিন ছাড়া হবে ট্যাবলেট বলে দিয়ে কিছু হবে ওদের কিছু মানে সামতাম কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা ব্যতিক্রম আছে আবার বয়স্কদের যাদের বেশিরভাগ এইটি ফাইভ পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট পর্যন্ত যে রোগটা নিয়ে আমরা পৃথিবীতে এত এত অস্থিরেট হচ্ছে বয়স্কদের এটা টাইপ টু ডায়াবেটিস বলে যাদের চল্লিশের উপরে রোগ কেন হতে পারে কিভাবে হয় এর ক্ষতিকর দিক কীরকম আমরা যেহেতু ডাক্তারের মুখ থেকে মোটামুটি শুনেছি আমরা জানি যে ডায়াবেটিক এখন খুবই কমন একটা জিনিস ডায়াবেটিক নাই যেরকম আমাদের ডাক্তার মহোদয় শুনলে চল্লিশ দিন করে বা এরকম কোনো রোগী গেলে আশ্চর্য হন আমরাও আশ্চর্য হই যে ডায়াবেটিক নাই কোন বাড়িতে এটা এখন শুনলেন ডায়াবেটিক খুবই কমন একটা জিনিস আমি এখানে এই আমাদের প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার শুরু হওয়ার আগে আমাদের ডাক্তার মহোদয়ের সঙ্গে আমার ফ্যামিলি কথা আলাপ করছিলাম ডায়াবেটিক নিয়ে যে ডায়াবেটিক আমার কাছে খুবই পরিচিত একটা জিনিস কারণ হচ্ছে এখানে অনেকেই যখন ডায়াবেটিকের কথা শুনে নেয় তখন আমার বাবা ডায়াবেটিক আক্রান্ত ছিল এবং এখন যে পটিয়ায় বসে আমাদের বড় শ্রদ্ধেয় জামাল সাহেব অত্যন্ত মানে শখ এবং মানবিক চেষ্টায় যে পটিয়া উপজেলা পরিষদে একটা ডায়াবেটিক হসপিটাল হয়েছে শুধু এটা পটিয়াতে না এরকম অনেক উপজেলায় অনেক বড় শহরে একাধিক ডায়াবেটিক সমিতি আছে যার কারণে এখন রোগীরা অনেক দূরে গিয়ে চিকিৎসা হয় না কিন্তু আমার জীবনে আমার বাবাকে নিয়ে আমি আমার বাড়ি হচ্ছে কুড়িগ্রাম মহামারী ঠিক আছে দশ মাসের আমার বাড়ি এখন জেলা হসপিটালে জেলা সদর হসপিটাল এবার চিকিৎসা করতে তো পটিয়া চট্টগ্রাম থেকে আব্দুল হাকিম রানার পাঠানো তথ্যচিত্রে একাত্তর বাংলা নিউজ ডেস্ক সিরাজগঞ্জের সাজাদপুরে যমুনা নদীতে ব্যাপক ভাঙন শুরু হয়েছে ভাঙনের কারণে উপজেলার কৈজুরি ইউনিয়নের নদীর তীর সংরক্ষণ বাঁধে আবারও ধস দেখা দিয়েছে গত ছয় বছর আগে একশো তিরিশ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বাঁধটির ষাটটি পয়েন্টে ধস নামায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে নদী তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষগুলো যমুনা নদী ভাঙনে সাজাদপুর উপজেলার মাকড়া আর্রা ভিতপুর খাররা মোরকুড়ি জগতলা ভাটপাড়া ও গুপিয়াখালী ইতিমধ্যে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে ভাঙনের মুখে রয়েছে লোহিন্দা কান্দি নতুন ভাটপাড়া গুদিবাড়ি প্রাইমারি স্কুল হাট বাজার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সহ প্রায় শতাধিক স্থাপনা বাড়তি নির্মাণের পর পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঠিক তদারকি আর ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে সংরক্ষণ না করাই এ ধস নেমেছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের ধস নামার পর ভাঙন অব্যাহত থাকায় কয়েকটি গ্রামের বসতভিটা ফসলি জমি হাট বাজার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বহু স্থাপনা হুমকির মুখে থাকলেও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় স্থানীয়দের মধ্যে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে 
সিরাজগঞ্জের সাজাতপুর উপজেলার কৈজুরি থেকে পাবনার বেড়া উপজেলার বিনুটিয়া পর্যন্ত দু সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত একশো কোটি টাকা ব্যয়ে কৈটুলা পানি উন্নয়ন বোর্ড সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার নদীতে সংরক্ষণ বাঁধ নির্মাণ করে নির্মাণের পর দীর্ঘ ছয় বছরে বাঁধের বিভিন্ন স্থানে ত্রুটি দেখা দিলেও কোনো সংস্কার করেননি পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা এ অবস্থায় গত শুক্রবার থেকে বাঁধের সাজাদপুর উপজেলার ভাটপাড়া পয়েন্টে পরপর সাতটি স্থানে ধস দেখা দেয় মুহূর্তের মধ্যে সাতটি পয়েন্টে প্রায় ছয়শো মিটার বিলীন হয়ে যায় হুমকির মুখে পড়ে বহু স্থাপনা বারবার ভাঙনে কবলে পড়া নিঃস্ব দরিদ্র মানুষগুলোর মধ্যে নতুন করে ভাঙনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ভাঙন অব্যাহত থাকায় নির্ভুম রাত কাটছে তাদের বাঁধে ধস নামার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক তদারকির অভাব ও গাফলতিকেই দায়ী করছেন স্থানীয়রা তাদের অভিযোগ বারবার পাওবোকে জানানোর পরও ভ্রমণ রোধে নেওয়া হয় না কোনো ব্যবস্থা বাঁধটি সংস্কারের পাশাপাশি ভাঙন রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে কয়েকটি গ্রামের হাজার হাজার মানুষ বসত বাড়ি আবাদি জমি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাবে তাই দ্রুত ভাঙন রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি স্থানীয়দের আমি এলাকাবাসীর সামনে আপনাদেরকে বলতে চাই যে ইতিমধ্যে আমাদের যমুনার এই করাল গ্রাসে আমাদের নদী গর্বে যমুনা গর্বে যেগুলো চলে গেছে মাকড়া ধিতপুর জগতলা এবং ভাটপাড়া ও গুপিয়াখালী ইতিমধ্যে যমুনার মাঝখানে চলে গেছে আর যেগুলো ভাঙনের সামনে পড়ে গেছে হয়তো ভাই এক সপ্তাহের মধ্যে যেগুলো নদী গর্বে যাবার সম্ভাবনা লোহিন্দা গান্ধী নতুন ভাটপাড়া ও গুদিবাড়ি অতি নিকটে যেগুলো দোতলা একটা সরকারি প্রাইমারি স্কুল দোতলা বিল্ডিং সহ এটা এক সপ্তাহের ভিতরে যদি সরকারের পক্ষ থেকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে যদি তারা এখানে নজর না দেয় এবং কাজ এমার্জেন্সি ফান্ড থেকে শুরু না করে তাহলে এই এলাকাগুলো আবার নদী গর্বে যমুনা গর্বে বিলীন হয়ে যাবে এর মধ্যে কোনো ভুল ভুল নাই আমি সরকারের বাহাদুরের কাছে এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডে যারা চাকরি করেন তাদের কাছে অনুরোধ করছি আপনারা জনগণের সেবক আপনারা দয়া করে আমাদের এই যে নদীতে পানি কমতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সাত দিনের ভিতরেই আমাদের এলাকা বিলীন হয়ে গেছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাছে আমার আকিউল আবেদন যদি মেরামত অচিরে না করা যায় তাহলে আমাদের এলাকা হুমকির মুখে দাঁড়াবে পরিস্থিতি যে বাঙন শুরু হয়েছে এইভাবে বাঙন যদি অব্যাহত থাকে তাহলে আমাদের এলাকার স্কুল কলেজ সামনে যে যদি মাঠ এ পাশেই মসজিদ আছে এগুলো সব নদীর গর্বে চলে যাবে আমাদের বাপ দাদার পূর্ব সম্পত্তি ছিল গোর্ধান চরে সেখান থেকে ভাঙতে 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 আমাদের প্রায় তিনশো বিঘের মধ্যে সম্পত্তি আছিল সেগুলো সব নদীর গর্বে বিলীন হয়ে গেছে তিরিশ সংরক্ষক বাঁধ ভাঙনের সংবাদ পাওয়া মাত্র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে অতি দ্রুত কাজ শুরু করা হবে বলে জানালেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইতিমধ্যে আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি আমি সকাল থেকে বের হয়ে সকল ঘটনাস্থল আমি দেখলাম যে প্রায় আড়াইশো মিটার নদী মানে ব্লক সেরে যে একদম প্রবল ভাঙনের মুখে এই এলাকাটাই এবং কিছু কিছু এলাকায় ব্লক আলগা আলগা খোলা খোলা হয়ে গেছে সেটাও পরবর্তীতে ভাঙনের মুখোমুখি হবে আমি আপনাদের জানাতে চাচ্ছি ইতিমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে লিখিত তার কাছে লিখিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ চলে গেছে এবং তাকে বলেছে যে আসু এই সিজনে এবং খুবই আর্লি যেন তিনি এই ভাঙন রোধ করেন যাতে করে পূর্ব কোনো মানুষ আর নতুন করে ভাঙনের মুখোমুখি না হয় আর নাম্বার টু হচ্ছে আমি যেটা এলাকায় এসে শোনানি করে শুনলাম যে পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে কিছু অসাধু লোকজন এই ব্লক ব্লেড দিয়ে কেটে তার নিজ নিজ বাড়িতে সংরক্ষণ করে আমি এখনই বসে এই ওয়ার্ড মেম্বার চেয়ারম্যানদের সহযোগিতায় ও বাঁধ রক্ষা কমিটি গঠন করব যাতে করে তারা সবসময় বাঁধটাকে ভাঙনে কারণ ব্যয়বহুল সরকারের খরচ করে যে বাঁধ নির্মাণ করা হয় তা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের ধন্যবাদ আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে প্রয়োজনের মতো সংস্কার হয়নি স্বীকার করে পাউবোর কর্মকর্তারা বলেছেন বর্তমানে ভাঙনটি কর্তৃপক্ষ গুরুত্বের সাথে নিয়েছে আর বাজেট বরাদ্দ হলেই সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে ভাঙনটা অবশ্য গত তিন দিন থেকে তীব্র আকার ধারণ করেছে ভাঙনটা শুরু হয়েছে গত জুন থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে একটু একটু ভাঙছিল এটা আমাদের নজরে আছে আমি কয়েকবার ভিজিটও করেছি তো তাৎক্ষণিকভাবে ভাঙনটা ঠেকানোর জন্য আমরা কিছু জিও ব্যাগ নাম করে কিছু এলাকাকে সংরক্ষণ করতে পেরেছিলাম কিন্তু বন্যার পানি খুব বেড়ে যাওয়ার কারণে বালুর চরগুলো ডুবে গিয়েছিল বালু না পাওয়ার কারণে কাজটা কন্টিনিউ করা যায়নি আমরা জানি যে ভাঙনের প্রবণতা যখন আছে ভাঙন আরও কন্টিনিউ করতে পারে এটাকে 
প্রতিরোধ করার জন্য ইতিমধ্যে আমরা 3 কোটি 30 লক্ষ টাকার একটা চাহিদাপত্র দিয়েছি যেটাকে বলা হয় নোটশিট নোটশিট এখন পার্লামেন্ট বোর্ডে প্রক্রিয়া দিন আছে বোর্ডে আছে এটা অনুমোদন পেলে জরুরি ভিত্তিতে এখনই প্রতিরোধ মূল প্রতিরক্ষামূলক কাজ শুরু করা যাবে আর স্থায়ী প্রতিরক্ষার যেটা বললেন আমরা স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজটাই মাথার ভিতরে রেখেছি এবং আজকেই আপনারা জানেন যে আমার পুরো আমাদের কয়েকজন সেকশন অফিসার এবং আমাদের অন্যান্য স্টাফ এসে আমরা মাপযোগ করে নিয়ে গেছি আমরা এখন এটা একটা টেকনিক্যাল কমিটি লাগবে এই জিনিসটা ফিজিবল কিনা সেটা যাচাই করার জন্য টেকনিক্যাল কমিটি গঠনের জন্য নোটশিট ইনিশিয়েট করব আমি রাতে যেই ইনশাআল্লাহ এবং এরপরে আমরা একটা ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোগ্রাম মা দ্যাট মিন্স ডিপিপি যেটা বলে আমরা একটা ডিপিপি লঞ্চ করব যাতে এখানে একটা স্থায়ী এই 5 কিলোমিটার জায়গায় স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় এবং এলাকার বাসীকে আশঙ্কা মুক্ত করা যায় ভাঙনবোতে সরকার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এমনটাই দাবি স্থানীয়দের সিরাজগঞ্জ থেকে খন্দকার মোহাম্মদ আলী পাঠানো তথ্যচিত্রে 71 বাংলা নিউজ ডেস্ক বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা ও সাবেক চিফ হুইপ জয়নাল আবেদিন ফারুককে ফুলের শুভেচ্ছা জানায় মদিনা প্রাদেশিক বিএনপি মদিনা প্রাদেশিক বিএনপির সভাপতি আব্দুল মুমিনের সভাপতিত্বে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ফকরুল ইসলাম পিয়ারের সঞ্চালনায় সবাই উপস্থিত ছিলেন নাজিমউদ্দিন মাকসুদ আহমেদ ফয়েজ আহমেদ জসিমউদ্দিন গিয়াসউদ্দিন আজাদুর রহমান সুমন ইমাম হোসেন ইমন সহ মদিনা বিএনপির অসংখ্য নেতৃবৃন্দ সবাই এক বক্তব্যে জয়নাল আবেদিন ফারুক বলেন প্রবাসী থেকে পিএনপির জন্য আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন দেশে আপনাদের পরিবারের সবার সাথে যোগাযোগ করে বিএনপি কে আরো শক্তিশালী করতে পারেন এবং সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান সৌদি আরব জেদ্দা থেকে আল মামুন শিপনের পাঠানো তথ্যচিত্রে 71 বাংলা নিউজ ডেস্ক ঝালকাঠির রাজাপুরে ব্যাটারি চালিত ইজি বাইকের চাকায় চাদর পেঁচিয়ে এক যাত্রী মারা গেছেন নিহত হাবিবুর রহমান জেলার কাঠালিয়া উপজেলার ছোট কোইখালী গ্রামের প্রয়াত খোশেদ আলী ছেলে তিনি সুপারি ব্যবসা করতেন সোমবার বেলা এগারোটার দিকে জেলার রাজাপুর উপজেলার রাজাপুর ভান্ডারিয়া সড়কের উপজেলা কেন্দ্রীয় মন্দির এলাকায় এ ঘটনা ঘটে এ ঘটনায় বাইক চালক জাহাঙ্গীর হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান সুপারি ব্যবসায়ী হাবিবুর রহমান পাশের উপজেলা কাউখালী বাজারে সুপারি বিক্রি করে জাহাঙ্গীরের রিজার্ভ অটোতে চড়ে বাড়ি ফেরার পথে এ দুর্ঘটনার শিকার হন গলায় রাখা শীতের চাদর পেঁচিয়ে ঘটনাস্থলে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে মারা যান ওই যাত্রী অটোতে থাকায় একই এলাকার অন্য চার যাত্রী পালিয়েছে এ ঘটনায় নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝালকাটি সদর হাসপাতালে মর্গে পাঠিয়েছেন এই ঘটনায় মামলা দায়ের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে সকাল এগারোটার দিকে যখন আমরা শুনতে পাই যে এরকম একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং আমরা সাথে সাথে সেখানে যাই গিয়ে দেখি একটা একটা নিথর দেহ আর ইজি বাইকের ভিতরে ইয়ে আছে তার লাশ লাশটা পড়ে লাশটা সিটের উপরে উপর হয়ে আছে এবং তার মাথাটা আলাদা তা এই অবস্থা দেখি আমরা তার বয়স অনুমান পঁয়ষট্টি বছর জানা যায় এবং সাধারণত অ্যাক্সিডেন্টের কারণেই হয়তো এরকম ঘটনা ঘটতে পারে কেননা তার শরীরে যে শীত চাদর ছিল যেহেতু শীতের সকাল শীতের মতো এই ইজি বাইকের যে ইঞ্জিন আছে এটার সাথে প্যাস লাগিয়া হয়তো এরকম ঘটনা ঘটতে পারে ঝালকাটি থেকে খলিলুর রহমানের পাঠানো তথ্যচিত্রে একাত্তর বাংলা নিউজ ডেস্ক কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার চুয়া মল্লিকপাড়া গ্রামে মুসারফের স্ত্রী সাবিনার ঝুলন্তলা উদ্ধার করেছে দৌলতপুর থানা পুলিশ মুসারফের ভাবি নিলুফা জানান সাবিনা যখন বিয়ে হয়ে আসে তখন বেশ ভালো ব্যবহার করে আসছিল কিন্তু হঠাৎ কিছুদিন যাবৎ তার ব্যবহার ছিল খারাপ এবং হঠাৎ বাবার বাড়ি চলে গিয়ে ওখান থেকে আমার দেবকে ডিভোর্স দেয় পরে আনতে গেলে সে আসতে চায় না জানা যায় অন্য এক ছেলের সাথে তার সম্পর্ক আছে তিনি আরো জানান শুক্রবার সকালে সাবিনা ফোনে যেন কার সাথে অনেক সময় কথা বলে 
ওর বাবা কি আছে তো বাবা না ফোনটোন করে রেখে কিছু দেবে কি 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 চাই যে মেয়ে সংসার নষ্ট নষ্ট হবে আরে তো ছেলে আছে ছেলে তো না পাঁচটা সংসার করে ওই শুনেন ক্যামেরাটা বন্ধ করতে হবে ক্যামেরা বন্ধ করতে হবে আর ওই যে কি বলে মেম্বার সহ সাথে তো নিয়ে আসছে কিন্তু আর সাথে ওর আবাও দিয়ে গেছে এটা কত দিন আগে সেটা এই তো কোন ধরন মোটামুটি কোন আগে না এত দিন ঠিক নাই আমার ওই মোটামুটি কোন আগে যাই জানা শুনলাম আমরা এবারে মেয়ে আসলো আমি বলি আমি বলি কথা বলা ক্যামেরা তো চালু না এখন আনা ফেসে নেই বলেন সমস্যা নাই তোমারে কোনো দোষ না থাকলে কিছু হবে না আমরা তো ওয়া হলো কুরবানিদের দুদিন না তিন দিন পরে বাবার বাড়ি গিয়ে চলো আমার ওয়া কুরবানি ছিল আমার কিনে যায় হলো মাংস রাখতে আসলো আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম যে এই তাহলে কত দিন থাকবা না মাংস রাখি কি তারপর ওখানে তো অনেক দিন হয়ে গেল আমার কিছু যায় না কিন্তু বলো মনে সে মাংস আবার নিতে আসছে আর বাবার বাড়ি যাবে মাংস নিয়ে যাবে আমি বলছি মাংস নিয়ে যা সাথে কত দিন থাকবা তুই বলে মাস খানিক থাকবো তাই বলবো তাই বলে আমি মায়ের বাড়ি ভালো মনে হয়ে গেল গি হলো এক মাস না তো 20 22 দিনের মাথায় তখন হলো ডিভোর্স নামা পাতি ডিভোর্স নামা পাতি নিয়ে পড়তে এখন হলো আমাদের দেওর দা হলো শুইনি দেওর দা হলো চলে গেছে মাথা খারাপ করে আমাকে কিছু না দিল আমরা তো জানি তারপরে ওরা হলো আটকে দিয়ে দিছে ওকে আটকে দিয়েছে জানো হলো ফোন করেছে হলো যে এবার পাশের বাড়ি একজনের কাছে যে হলো আমাকে আটকে দিয়েছে আমাকে হলো এই শুনে তোরা মানুষ জন্য এসে নিয়ে যা এই ব্যাপারগুলো কিন্তু এখানকার চেয়ারম্যান মেম্বার সবাই জানে তাই কেউ বলে এলাকার লোক চেয়ারম্যান সবাই জানে এর সঙ্গে ছিল ডিভোর্স দিতে বলা কেন অনর্থ অনর্থ কেন বাই বা বাই দাবাই শুনছি যে অন্যকে কার সাথে কি সম্পর্ক প্লাস হচ্ছে বিশাদ নাকি সেখানে করেছিল ওই মহিলা হ্যাঁ মারা গেল কিন্তু এখন শিকার করেনি পরে এখন আমার চাচা এখন বসে আছে আমার ছেলে আছে এখন আমার ছেলেটা মারা হয়ে যাবে তাই সে মানে ভালোবেসে নিয়ে আসছে कपड़े दुकान আশা করতে তখন ওরা সব যে ফোন করেছিল ওরা সব পাশের বাড়ির লোকজন এসে তখন বলে যে এরকম মুসারে পরকিয়া সম্পর্কে সাবিনার ভাই জিয়ারুল জানান আমার বোন মুসারেরকে কিছুদিন আগে ডিভোর্স দিয়েছিল আমরা বুঝিয়ে পাঠিয়েছিলাম আমার বোন এমন করবে বুঝতে পারিনি পরকিয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান আমার এই বিষয়ে জানা নাই বোন প্রতিদিন ফোন দিত কাল ফোন দিয়ে ফোন করতে নিষেধ করে সম্পর্ক ছিল আমি আর আমি ছেলের সাথে বুঝতাম ও মিথ্যা কথা মিথ্যা কথা এরকম কিছু না 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 সম্পর্ক থাকলে তো তাহলে একটা তালাক দিতে চলেই যেত ডিভোর্স হইছিল না জি ডিভোর্স দেওয়ার পরে কি বিল করা যায় আমার বিল ডিভোর্স হইছিল হ্যাঁ 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 এবার প্রশ্নে কথা বলতে দেরি সাসারি হয়ে গিয়েছিল জি জি না সারা সারি তো আমরা ভুলই গাও আমার বোন আপনার বোন ডিভোর্স দিয়েছিল হ্যাঁ 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 আপনার বোন তো নিজেই দিয়েছিল না জি জি তারপরে আপনি আপনার বাবা সহ পাটাবার পাটাইছেন বিয়ে দিয়ে আপনার বাবাকে এরকম কিছু বলছে যে তুমি এখানে ভাত না খেলে আমি গলায় দড়ি দেব কোথায় আপনার বাবা বাবা আপনার বোনকে বলছে এরকম এরকম চাপ না 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 আমার খুব বিশ্বস্ত জায়গা থেকে এটা পাইলাম আমরা না না এরকম কোনো কথা নেই তাই এ ব্যাপারে কুষ্টিয়া দল প্রধান অফিসার ইনচার্জ শাহ আরা খান পিটি এম জানান প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছে পারিবারিক কলহের জের ধরে আত্মহত্যা তবে লাশটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে তদন্ত রিপোর্ট পেলে আইনানি ব্যবস্থা নেওয়া হবে कुष्टिया आसान हक पाठान तथ्यचित्रे एक बांगला निज डे उपकूल हक एक दिन कंठबाजुक प्रानजन कथा এই প্রতিবাদে 12 নভেম্বর উপকূলীয় এলাকায় সেই ভয়ঙ্কর দিনের কথা স্মরণে লক্ষ্মীপুরে প্রথমবারের মতো পালিত হয়েছে প্রস্তাবিত উপকূল দিবস দিবসটি উপলক্ষে রোববার দুপুরে র্যালি আলোচনা সভা ও জেলা প্রশাসক বরাবরের স্মারকলিপি প্রদান করা হয় র্যালিটি শহরের তমিজ মার্কেট থেকে শুরু করে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে স্থানীয় একটি পত্রিকা কার্যালয়ে আলোচনা সভায় মিলিত হয় এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন লক্ষ্মীপুর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মাইনুদ্দিন পাঠান মাই টিভি প্রতিনিধি সিনিয়র সাংবাদিক আলী হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএমএ সভাপতি ডাক্তার আশরাফুর রহমান মামুন লক্ষ্মীপুর জেলা বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি শাহজান কামাল দালালবাজার কলেজের প্রভাষক আজিজুর রহমান আজম কফিল উদ্দিন ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক কার্তিক সেনগুপ্ত প্রমুখ পরে বারোই নভেম্বরকে জাতীয় উপকূল দিবস ঘোষণার দাবিতে 
জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন নেতৃবৃন্দ লক্ষ্মীপুর থেকে আলী হোসেনের পাঠানো তথ্যচিত্রে একাত্তর বাংলা নিউজ ডেস্ক নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলা ও পৌর যুবলীগের আয়োজনে কর্ণটোরালি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গুরুদাসপুরের যুবলীগের পঁয়তাল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চাঁচকয়ের মুক্তমঞ্চ থেকে এক বিশাল কর্ণটো র্যালি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মুক্তমঞ্চ এসে শেষ হয় ওই র্যালিতে নেতৃত্ব দেন গুরুদাসপুর পৌর মেয়র শাহনাজ আলী ও উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আলাল শেখ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধন করেন গুরুদাসপুর বড়াইগ্রাম আসন থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী পৌর মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহনাজ আলী মোল্লা পরে আলোচনা সভায় উপজেলা যুবলীগ সভাপতি ও ভাইস চেয়ারম্যান আলাল শেখের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও নাটোর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সরকার এমদাদুল হক মোহাম্মদ আলী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল বারী মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহিদা আক্তার মিতা জেলা পরিষদ সদস্য সরকার মেহেদি হাসান পৌর যুবলীগ সভাপতি তাহের সোনার সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান মিলন পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি স্বাধীন মাহমুদ সহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন শনিবার জেলা পরিষদ নির্বাচনে বিজয়ী মেহেদি হাসানকে সোনার হাতি পরিয়ে দেন অতিথিরা রাত আটটার দিকে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনায় ছিলেন উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশেদ সরকার এ সময় উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আলাল শেখ বলেন গুরুদাসপুর উপজেলার যুবলীগ আজ নাটোর জেলার মধ্যে মডেল যুবলীগ হিসেবে পরিচিত নাটোরের গুরুদাসপুর থেকে জালাল আহমেদের পাঠানো তথ্যচিত্রে একাত্তর বাংলা নিউজ ডেস্ক পটিয়া পৌর সদরের শশাঙ্কমালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পিএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান গতকাল শনিবার সকালে সভাপতি বিমল মিত্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পটিয়া পৌরসভার মেয়র অধ্যাপক হারম রশিদ বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি নাসির উদ্দিন কাউন্সিলর আবু সৌদ কাউন্সিলর বুলবুল আক্তার আওয়ামী লীগ নেতা আলমগীর আলম কমিটির সদস্য রফিজ্জামান সবুজ প্রধান শিক্ষক নাজমুন নাহার শাহনেহাজ সাবেক প্রধান শিক্ষক রফিয়া আক্তার উন্নে কাউসার সিদ্দিকি ফাহমিদার শারমিন প্রমুখ এতে প্রধান অতিথি পৌর মেয়র অধ্যাপক হারম রশিদ বলেন আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষক অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে তিনি আসন্ন পিএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনে শিক্ষার্থীদের কাছে অনুশীলনের পরামর্শ দেন ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের সবাইকে আমার সৌভাগ্য সরকারি আতঙ্ক বিদ্যালয়ে পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই বিদায় সব কথা শুনতে খুব খারাপ লাগে এটা বিদায় নয় আমরা তোমাদের বিদায় আমাদেরকে মায়ের দিয়ে মায়ের শাসন দিয়ে গড়ি তোলার চেষ্টা করে এজন্য আমাদের বাচ্চাদেরকে আমাদেরকে এই পরীক্ষায় শতভাগ সফলতার সাথে উত্তীর্ণ করতে হবে একটি বিল্ডিংকে আপনি যদি উপরের দিকে নিয়ে যেতে চান তাহলে আপনার কোথায় শক্ত অবস্থান করতে হবে আমি যখন আপনি পাকা বিল্ডিং করবেন তখন আপনার বেস মেট্র ওইখানে আপনি কয়তলা করবেন সে তারা
এই বেসমেন্ট যদি দুর্বল হয়ে যায় তাহলে বাচ্চাকে আপনি উপরে নিয়ে যেতে পারবেন ওকে বেসমেন্ট শক্তিশালী করতে পারলে আপনার বাচ্চা কাজ করা আমার স্বপ্ন আজকে শিল্প হতে হতে অনেকে মনে করে টাকা থাকলে শিল্প হতে টাকা তো অনেকেরই আছে पटुआखल जिला सदर उपजिला कमलापुर इन धरानी बजार पत्रिकायोजित फुटबल खेलार गत एगारो तारीख फाइनल खेला की विल तीन पंद्रह मिनट समय धरानी बजार मठे अनुषित है ए खेलार मध्य दिए धरानद स्पोर्टिंग क्लाब और चर मशाती जूनियर क्लाब अंश ग्रहण कर खेल निर्धारित नब्बे मिनट शेषे मध्य धरानदे स्पोर्टिंग क्लाब दुई शून्य चर मशाती क्लाब के पराजित कर फाइनल खेल विशिष्ट समाज सेवक डा नूरजामान तलुकदार सह अक्र एलिकार गणमान्य व्यक्तिवर्ग उपस्थित छे समय एलिकार कैक हजार उच्छ जनता जनप्रिय ए खिलाटी मठे बसे उपभोग करें পরাজিত দলটিতে নাইজেরিয়ান তিনজন খেলোয়াড় উপস্থিত ছিলেন পরে আয়োজক কমিটি খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন এর আগে সকাল এগারোটায় বিজয়ী মধ্য দিয়ে ধরান্দি দলটি তাদের কার্যালয়ে ডাক্তার নুরজামান তালুকদারকে সংগঠনা জানায় শান্তিপূর্ণভাবে খেলাটি উপভোগ করার জন্য আয়োজক ও দর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে ফাইনাল খেলাটি উপভোগ করার জন্য সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান संसदीय आसन और आशुलिया थाना के पूर्णांग उपजिला कर दावी आशुलिया साधारण जनगण के मानवबंधन अनुषित हो शुक्रवार विकेल चारटाय आशुलिया रिपोर्टार्स क्लाबर सामने मानवबंधन की अनुषित है এ সময় মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধামসোনা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান উদ্দিন জাতীয় শ্রমিক লীগের সাভার ও আশুলিয়া আঞ্চলিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুল আওয়াল আশুলিয়া থানা জাতীয় শ্রমিক লীগের আহ্বায়ক নুরুল আমিন মন্ডল এক নং যুগ্ম আহ্বায়ক মুখসুর রহমান কাজল ধামসোনা হকার্স লীগের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান আতিক সহ অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ জনগণ এ সময় এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বক্তারা বলেন গড়ে তিন লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার ভোটার থাকলে তাকে উপজেলায় রূপান্তরিত হয় সেখানে আশুলিয়ায় ভোটার সংখ্যা চার লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার চারশত উনআশি জন সাভারে ভোটার সংখ্যা তিন লক্ষ সাতাশি হাজার দুইশত সাতাশি জন এত ভোটার থাকার পরেও এই অঞ্চলকে উপজেলা না করায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে এ সময় এলাকাবাসী দ্রুত আশুলিয়াকে উপজেলায় রূপান্তরিত করণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট জোর দাবি জানান সাভার আশুলিয়া থেকে শাকিল আহমেদের পাঠানো তথ্যচিত্রে একাত্তর বাংলা নিউজ ডেস্ক সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে বলাৎকারের অভিযোগে উত্তর বানিয়াঘাতি মহিলা মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আলহাজ আলী আশরাফকে গ্রেপ্তার করেছে বেলকুচি থানা পুলিশ গত সোমবার রাতে উপজেলার ভাঙাবাড়ি ইউনিয়নের আদাচাকি ইব্রাহমার সংলগ্ন থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে আলহাজ আলী আশরাফ উপজেলার ভাঙাবাড়ি ইউনিয়নের উত্তর বানিয়াঘাতি গ্রামের মৃত আব্দুল সামাদের ছেলে ও উত্তর বানিয়াঘাতি জামিয়া ইসলামিয়া ফাতেমাপুর জহুরা কওমি মহিলা মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মামলা সূত্রে জানা যায় গত এগারো মে গুরুবার সতেরো রাত সাড়ে দশটার দিকে তেল মালিশ করার কথা বলে একজন ছাত্রকে একটি কক্ষ নিয়ে গিয়ে বলাৎকার করেছে এমন অভিযোগ করে ওই ছাত্র কামারখন্দ উপজেলার চৌবাড়ি গ্রামের শহীদুল ইসলামের ছেলে স্থানীয় গণমাধ্যমের কাছে শিশুটি বলাৎকারের বিষয়টি স্বীকার করেছে এ বিষয়ে উক্ত মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকা স্থানীয়রা ও মাদ্রাসার শতাধিক ছাত্রীরা বলাৎকারের বিষয়টি মিথ্যা বাংলা ও ষড়যন্ত্রমূলক বলে জানান এ ব্যাপারে মাদ্রাসার সুরা কমিটির সদস্য হাজী আনারুল ইসলাম বলেন বলাৎকারের বিষয়টি মিথ্যা
দীর্ঘদিন যাবত এই মাদ্রাসার কমিটির সাথে সম্পৃক্ত মাদ্রাসা সুচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছে এটা আমরা দেখে আসতে জানতেছি ইতিমধ্যে আকিজ গ্রুপ মাদ্রাসার ভবন তৈরিতে সে বড় একটা অংশীদারিত্ব নেয় মাসখান থেকে তার প্রতিনিধি একজন মরনা মাহবুব সবকে পাঠানোর কারণে সে এখানে কোনো বড় দায়িত্ব না পায় তার এই খুব দুঃখে সে আকিজ গ্রুপের সাথে মাদ্রাসার সুযোগ্য পরিচালক তার সাথে একটা কন্ট্রাডিকশন তৈরি করে দেয় সেখান থেকে কিভাবে আলী আশরাফ সাহেবকে মাদ্রাসা থেকে সরিয়ে সে যে নিজস্ব বায়ু ডিসিমাল জায়গা এবং ভবন দিছে তাকে তাকে এখান থেকে সরাইয়া আকিজ গ্রুপকে এখানে প্রতিষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠা করা যায় প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক করা যায় এটার কারণেই এই মিথ্যা মামলা এই অভিযোগ নিয়ে আসছে এবং এই অভিযোগকারী হলো মুক্তি ওয়াদুদ যে মাদ্রাসার শিক্ষক ছিল যাকে এক সময়ে বহিষ্কার করা হয়েছিল এ ঘটনায় মামলার বাদী মুক্তি আব্দুল হোয়াগুদ অত্র মাদ্রাসার বহিষ্কৃত শিক্ষক ও রায়গঞ্জ উপজেলার নারায়ণ সালুয়া গ্রামের মৃত মুকেশ রহমানের ছেলে তিনি জানান বলাৎকারের বিষয়টি সত্য ও তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে আমাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে আসামি আলী আশরাফের লোকজন এই মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল প্রধান শিক্ষক যে সে বিভিন্ন দুর্নীতি এবং অর্থ আত্মসাদের বিভিন্ন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আমি এবং ওই মাদ্রাসার ছাত্রগুলোর সাথে সে বলৎকারী করে এটার আলামিন এবং আরও তিনজন ছাত্র আছে তাদের সাথে সে বলৎকারের কর্ম সম্বোধন করার কারণে আমি তাকে দেখার পরে এর বিরুদ্ধে মামলা মামলা করছে এ বিষয়ে উক্ত মাদ্রাসার সহ সভাপতি ও গ্রাম প্রধান সাইদুর রহমান জানান বলাৎকারের ঘটনাটি সত্য এছাড়া আলী আশরাফ নবী রসুলকে স্বপ্নে দেখার কথা বলে বিভিন্ন সময় ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রতারণামূলক অর্থ আত্মসাৎ করছে এই মাদ্রাসা অনেক দিন হলো পরিচালিত হইতেছে বিভিন্ন দাতা সংস্থার মাধ্যমে তো ইতিমধ্যে আমরা গ্রামের লোকজন হিসাব চাইলে আমাদেরকে হিসাব দিতে পারে না দেখা যায় যে প্রায় এক কোটি টাকার মতো সে আত্মসাৎ করছে এই এই সংবাদ আমরা বিভিন্ন লোকজন ই করার পরে তাকে ধরার পরে বিভিন্ন পায়তারা করে মাদ্রাসা থেকে উনি চলে যান এবং মাদ্রাসার কার্যক্রম থেকে ওনাকে আমরা স্থানীয় এবং উপজেলা চেয়ারম্যান টিওনো আপনার ডিসি বিভিন্ন মহোদয়কে নিয়ে আমরা একটা মিটিং করি তাতে উনি দুঃখী সাব্যস্ত হন এবং রানবী রাসুলকে উনি অলিকার ব্যবহার করে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন লোককে ঠকাইছে এ প্রমাণ সবার কাছে আছে অপরদিকে মাদ্রাসাটি উন্নয়নের সহায়তাকারী দাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত ব্যক্তি নাসির আলম জানান মাদ্রাসাটির অবকাঠামো ও শিক্ষা উন্নয়নের পরিধি বিশাল হওয়ায় প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আলহাজ আলী আশরাফের দ্বারা মাদ্রাসা পরিচালনা করা সম্ভব না এছাড়া একাডেমিক শিক্ষাগত যোগ্যতা তার নেই মাদ্রাসা পরিচালনার বিষয়ে এবং মাদ্রাসার অনেক টাকার হিসাব দিতে ব্যর্থ হওয়ায় স্থানীয় প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাদ্রাসার কমিটি বিলুপ্ত করে নতুন কমিটি প্রেরণ করা হয়েছে মাদ্রাসাটি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় সে বিষয়ে এলাকাবাসীর মতামত নিয়ে আমরা উন্নয়নের সহায়তা করছি মাত্র বলাৎকারের মামলার বিষয়ে আমাদের দাতা প্রতিষ্ঠান দায়ী না এটা বাদী বিবাদীর বিষয় আমাদের দাবি মাদ্রাসাটি সঠিকভাবে পরিচালিত হয়ে এলাকার হাজার হাজার এতিম অসহায় দরিদ্র ব্যক্তিদের শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনুদানের টাকা যথাযথভাবে ব্যয়ের মাধ্যমে সমাজের তথা দেশের মানুষের কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে কোনোভাবে যেন অনুদানের টাকা মাদ্রাসার অসৎ ব্যক্তি দ্বারা ক্ষতিসাধিত না হয় এবং মাদ্রাসাকে ব্যবহার করে কুচক্রী মহল ব্যক্তি ষাট লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিতে না পারে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে একটা জোর দাবি জানাচ্ছি যে উত্তরবাণী ফাতিমাত জোহরা কমি মহিলা মাদ্রাসাটি আকেশ গুরু কর্তৃক পরিচালিত যে ভবনটি নির্মাণ হচ্ছে এই মাদ্রাসাটা অযোগ্য নিরক্ষর এবং অদক্ষ লোকদেরকে দিয়ে যিনি আলেম না যিনি মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেননি তার দ্বারা এই মাদ্রাসা এত বড় একটা বিশাল মাদ্রাসা একটা ইউনিভার্সিটি লেভেলের মাদ্রাসা পরিচালিত হতে পারে না এই জন্য এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে দাবি জানাচ্ছি যে মাদ্রাসাটি একটা সুদক্ষ এবং উচ্চ শিক্ষিত আলেম দিন একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা মাদ্রাসাটি পরিচালিত হোক উনি একজন মেয়েকে একটা উত্তপ্ত করে সে সেইটাকে ধামা ধামা দেওয়ার জন্য একটা মিথ্যা মানে বলাৎকারের একটা অভিযোগ করছে তো এখানে যে ঘটনা আলী আশরাফ সাহেবকে নিয়ে হয়েছে বানিয়াঘাতিতে এই ঘটনার 
আমার কানে বিষয়টা আসছে আসার পরে এটা মূল বিষয় যে আলিয়া সাহেব এখন আমার কোম্পানিকে দায়ী করতেছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বানোয়াট কারণ এই ঘটনা ঘটছে তার মাদ্রাসার শিক্ষক এবং ছাত্ররা ছয়জন শিক্ষক এবং চারজন ছাত্র তার মোবাইলে রেকর্ড করে সেই রেকর্ড আমাদের কোম্পানিকে পোষায় আমরা এখানে আসি আসার পরে এই এলাকার আলেম ওলামা বিশেষ করে রেলওয়ে মাদ্রাসার মোতায়েম নজরুল ইসলাম সাহেবের স্বর্ণপূর্ণ হই যিনি একজন শিক্ষক আবদুল্লাহ সাহেবকে সাক্ষী হিসেবে আমাদেরকে পাঠান সেখানে পঞ্চাশ ষাট জন লোকের উপস্থিতি দেয় এবং তার মধ্যে সাব কমিটি করে দিয়ে এই ঘটনা আলোচনা হয় এবং সত্যতা পাওয়া যায় সত্যতা পাওয়া যাওয়া পাওয়ার পরে হ্যাঁ তখন বিভিন্ন সময়ে আলী আশরাফ সাহেব আমাদেরকে দোষারোপ করতে থাকে যেটা কোম্পানি আমাদেরকে প্রতারণা করে আমাদেরকে ফাঁসানোর জন্য এটা করতেছে তখন আমি এই শিক্ষক এবং ছাত্রদেরকে এবং মোবাইল রেকর্ড গ্রামবাসীকে শোনাই শোনানোর পরে এই গ্রামবাসী তখন ফয়সলা দেয় যে না এই ঘটনা সত্য এর সাথে কোম্পানি কোনো প্রতারণা জড়িত নাই এ বিষয়ে বেলকুচি থানার উপপরিদর্শক নাজমুল হক জানান মুক্তি আব্দুল ওয়াদুদ সিরাজগঞ্জ আদালতে একটি মামলা করেছে মামলার এজাহারভুক্ত আসামি আলী আশরাফকে আদা চাকরি মাঠ সংলগ্ন থেকে গত সোমবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আসামিকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে সিরাজগঞ্জ থেকে খন্দকার মোহাম্মদ আলীর পাঠানো তথ্যচিত্রে একাত্তর বাংলার নিজ চান্দিনার নয়াকান্দি গ্রামের সৌদি প্রবাসীর স্ত্রী আমিনা বেগমের নির্মমভাবে হত্যার দাবিতে এক বিশাল মানববন্ধন করেন এলাকার সর্বস্তরের জনগণ জনগণের একটাই দাবি আমিনাকে যারা নির্মমভাবে হত্যা করেছে তাদেরকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া গত শুক্রবার বিকাল তিনটায় মাধাইয়া টু নবাবপুর মহাসড়কের জিরুয়াই সড়ক সংলগ্নে প্রায় দুই ঘন্টা যাবৎ উক্ত মানববন্ধনটি হয় দুল্লাই মুনাবাবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব শাহাবুদ্দিন মাস্টারের উপস্থিতিতে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল মতিন ব্যাপারী মফিজুল ইসলাম ছাত্র লীগ সভাপতি মহিউদ্দিন ইসাক সিদ্দিকুর রহমান মোল্লা প্রিন্সিপাল মুসারফ হোসেন আওয়ামী লীগ নেতা আনাস হোসেন সোহাগ মালানা শফিকুল ইসলাম খোরশেদ আলম খোকন সুলাইমান হায়াতুল্লাহ আব্দুল রশিদ মাস্টার শহীদুল্লাহ প্রধান ইউপি সদস্য মিলন বেগম শাহ প্রান আব্দুল রহমান কামাল খালেদ ও বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ প্রমুখ বিচারের দাবিতে আমিনার মেয়ে বিলগি সাক্তার বিধি জানান আমার মাকে যারা হত্যা করেছে তাদের বিচার যেন এই মাটিতেই হয় আমার মাকে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে আমরা তিন বোন এদের ফাঁসি চাই আমিনা বেগমের হত্যার পাশাপাশি আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল কিন্তু পারে নাই খুজরুল হক সহ জড়িতদের ফাঁসি চাই বলে তার আত্মীয় জানান পারিবারিক সূত্রে জানাই গত নয় অক্টোবর আমিনা বেগম নিখোঁজ হওয়ার তিন দিন পর তেরোই অক্টোবর তার লাশ কুমিল্লা সদর দক্ষিণের রাজাপাড়া বিল থেকে উদ্ধার করে পরে সদর দক্ষিণ মডেল থানার ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায় পরে মামলা নং উনিশ জি আর পাঁচশো একত্রিশ বাই সতেরো মামলা রুজ্জুমান অবস্থায় থাকলে মামলার প্রধান আসামি ফজলুর রহমান ও ফজলুল হকের ছেলে আবু তাহের ও তার স্ত্রী হোসনে আরা বশির আতিক রেজাউল করিম ইব্রাহিম খলিরকে আসামি করে মামলা করা পরবর্তীতে মামলার তদন্তে ইব্রাহিম ও হোসনেয়ারাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ বাকি আসামিরা পলাতক রয়েছে এই ব্যাপারে অত্র ইউপি চেয়ারম্যান জনাব শাহাবুদ্দিন মাস্টার বলেন সুষ্ঠু তদন্তের ভিত্তিতে আমেনা বেগমের হত্যাকারীদের প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ফাঁসির দাবি জানান আর কোনো মায়ের কুল খালি না হওয়ার আহ্বান জানান চেয়ারম্যান দোলন অপুর ইউনিয়ন আমি তার জানাজা এসে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সারা এলাকার জনগণকে নিয়ে এই আমেনা হত্যাকারীদের বিচারের জন্য আমি দাবি করেছিলাম কুমিল্লা থেকে আলিফ মাহমুদ কায়সারের পাঠানো তথ্যচিত্রে একাত্তর বাংলা নিউজ ডেস্ক এমিরাতে বসবাসকারীদের মধ্যে যারা ড্রাইভিং করেন তাদের জন্য মূলত ভিডিওটি বানিয়েছেন আবুধাবি পুলিশ স্কুল বাস অর্থাৎ স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের বহনকারী বাস কোথাও স্টোপ চিহ্ন চালিয়ে দাঁড়ালে কোনো অবস্থাতে স্কুল বাস ক্রস করা যাবে না স্কুল বাস ক্রস করলে এক হাজার দিরহাম জরিমানা সহ রয়েছে দশ ট্রাফিক প্লাক পয়েন্ট তাই এমিরাতে ড্রাইভিং করতে সতর্কতা জরুরি
আরব এমিরাত থেকে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনের ক্যামেরায় মোহাম্মদ সরারউদ্দিন রনির পাঠানো তথ্যচিত্রে 71 বাংলা নিউজ ডেস্ক সাবেক বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ ও বিএনপি কেন্দ্রীয় নেতা জয়নাল আবেদিন ফারুককে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সৌদি আরব পশ্চিমাঞ্চল বিএনপির নেতৃবৃন্দ জেদ্দা থেকে আল মামুন শিপন জানান পবিত্র উমরাহ পালনের জন্য তিনি বাংলাদেশ মিয়ানমারের একটি ফ্লাইটে জেদ্দা কিং আব্দুল আজিজ বিমানবন্দর হাজ টার্মিনালে অবতরণ করেন এ সময় সৌদি আরব জেদ্দা মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান সহ বৃহত্তর নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী নাগরিক ফোরামের নেতৃবৃন্দ জয়নাল আবেদিন ফারুককে শুভেচ্ছা জানান এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন রশন জামিল শিপু ইসমাইল আজাদ স্বপন হানিস সরকার উজ্জ্বল নূর নবী মোস্তাফিজুর রহমান শিবলু গাজী শাহেদ রতন আল মামুন শিপন রঞ্জু আহমেদ আনোয়ার হোসেন রাজু নূর মিয়া বেল্লাল হোসেন মীর আনোয়ার হোসেন আব্দুল মালেক গাজী সাদ্দাম রকি হাসান মোর্শেদ মুরাদ আশিক ইমরান সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা এ সময় জনাল আবেদিন বলেন সবাইকে একসাথে মিলে দেশের কল্যাণে কাজ করতে হবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমি আল্লাহর ঘরে আসার সৌভাগ্য আমি সেটাকে আমরা ওনাকে জেদ্দা থেকে আল মামুন শিপনের পাঠানো তথ্যচিত্রে একাত্তর বাংলা নিউজ ডেস্ক ফটিকছড়ি পৌরসভার সাত নং ওয়ার্ড কর্তৃক সর্বস্তরের জনসাধারণের আয়োজনে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ফুলের শুভেচ্ছা শিক্ত ও গণমানুষের ভালোবাসায় সংবর্ধিত হয়েছে ফটিকছড়ি পৌরসভার নবনির্বাচিত পৌর মেয়র আলহাজ মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সাতই নভেম্বর মঙ্গলবার পৌরসভা খাজা গাউসিয়া মার্কেট সমুখে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা আওয়ামী লীগ সদস্য খাজিদাতুল আনোয়ার সনি সংবর্ধিত অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন নবনির্বাচিত সাত নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ বেলাল উদ্দিন ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর ফিরোজা বেগম শুরুতে আমন্ত্রিত ও সংবর্ধিত অতিথিদের পেস্ট ও ফোন দিয়ে বরণ করে নেন কাতার ও আবুধাবি বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতৃবৃন্দরা এ সময় সংবর্ধিত অতিথি পৌর মেয়র আলহাজ মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন বলেন এই পৌরসভায় দ্বিতীয়বারের মতো আমাকে নির্বাচিত করেছেন আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনারা আমাকে কথা দিতে হবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আপনারা কথা বলবেন আপনাদের সাথে আমি হচ্ছে সবার আগে আমি থাকবো ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দকে বলবো আমরা জনগণের জন্য রাজনীতি করি ছাত্রলীগ এই দেশের মানুষের জন্য রাজনীতি করে আওয়ামী লীগ এই দেশের মানুষের জন্য রাজনীতি করে শেখ হাসিনা এই দেশের দুঃখী মানুষের জন্য রাজনীতি করে আমাদের নেতৃবৃন্দরা এই দেশের দুঃখী এই দেশের দুঃখী দুস্থ মানুষের জন্য রাজনীতি করে আমরা দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই এদেশের গরিব দুঃখী মানুষের মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই অস্ত্রধারের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে এখানে এটা কারো মাস্তানি করার জায়গা নয় আপনারা যদি মনে করেন আমরা চুপ মেরে আছি এই জন্য আমরা মনে হয় দুর্বল আপনারা ভুল করবেন আমি আপনাদেরকে পরিষ্কার বসায় বলে দিতে চাই আপনাদেরকে আমি হুঁশিয়ার করতে চাই আপনারা সংশোধন হোন এই দেশের জনগণকে সাথে নিয়ে আপনাদেরকে লাঠি পেটা করা হবে আপনাদেরকে এই পৌর এলাকা থেকে আপনাকে বিচারিত করা হবে আপনারা যদি আরেকবার আরেকটি বার যদি আমার কোন কর্মীর গায়ে শফিউল আলমের সভাপতিত্বে ও মাস্টার সাইম উদ্দিনের সঞ্চালনায় এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরপুর ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহ নেওয়াজ বিবির হাট বাজার বণিক কল্যাণ সমিতির সভাপতি দিদারুল বসল চৌধুরী দুদু ধর্মপুর ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান কাজী মাহমুদুল হক আওয়ামী লীগ নেতা জসিম উদ্দিন সমাজসেবক ও দানবীর আলহাজ রেজাউল করিম রেজু আওয়ামী লীগ নেতা মুন্সি আমিনুল হক মোহাম্মদ সোরার উদ্দিন বক্তব্য রাখেন গোলাম মোস্তফা বাপ্পি এইচ এম নিজাম উদ্দিন আব্দুল মান্নান সাংবাদিক এম আলী সিকদার ছাত্রলীগ নেতা শাহেদুল আলম শাহেদ ও পৌর ছাত্রলীগ সভাপতি আবু সোহাইব উত্তর চট্টগ্রাম থেকে এম আলমগীর নিশানের পাঠানো তথ্যচিত্রে একাত্তর বাংলা নিউজ ডেস্ক বর্ডার 
গার্ড বাংলাদেশ হিলি সীমান্ত এলাকা থেকে আকিয়ার নামের ভারতীয় এক যুবককে আটক করেছে আটক যুবক ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার পূর্ব আতুর গ্রামের মৃত হজরত আলীর পুত্র বাসুদেবপুর বিওপি কমান্ডার আব্দুল মান্নান জানায় শনিবার রাত আটটার সময় দুইশো ছিয়াশি মেইন পিলার এলাকা দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে দেশে প্রবেশ করে আকিয়ার হাকিমপুর উপজেলার হারিপুকুর গ্রামের ছাত্রের পুত্র মজনু মিয়ার বাড়িতে বসে কয়েকজন চোরা কারবারি চোরা চালানির বিষয়ে আলোচনা করছিল এ সময় দায়িত্বরত বিজেপি সদস্যরা তাকে অবৈধ অনুপ্রবেশের অপরাধে এবং ভারতীয় নাগরিককে নিজ বাড়িতে রাখার দায়ে মন্ত্রীকেও আটক করে পরে আতিয়ার ও মঞ্জুকে মামলা দিয়ে হাকিমপুর থানা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় দিনাজপুর হাকিমপুর থেকে মকসেদুল মমিন মোয়াজিমের পাঠানো তথ্যচিত্রে একাত্তর বাংলা নিউজ ডে